பேட்டை டிவி நேர்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இது உங்க அசால்ட் அரசியல் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில சேலம் பகுதியில் நடந்த அந்த மாட்டுக்கறி சம்பந்தமான அந்த பிரச்சனை ஒரு குடும்பத்தை கைது செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை ரெண்டு நாளா சோசியல் மீடியாவில் பேசப்பட்டு இருக்கு அது அங்கே என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இன்னைக்கு நம்ம தோழர் பியூஷ் மனுஷ் நம்மளோட இருக்காங்க தோழர் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் ஐயா வணக்கம் சார் இப்போ அந்த சேலம் பகுதியில் மாட்டுக்கறி கடை வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குடும்பத்தை அரஸ்ட் பண்ணாங்க அந்த சம்பவத்தில் நீங்கள் அவங்களுக்காக நியாயம் கேட்கவும் போயிருந்தீங்க அங்கே என்ன நடந்துச்சு தோழர் தோழர் நான் நியாயம்லாம் கேட்க போல தோழர் நம்ம ஒரு ஹிந்து ராஷ்டிரால் இருக்கோம் ஹிந்து ராஷ்டிரால் இருந்துட்டு எங்கே நீங்கள் முஸ்லீம்ஸ்கெல்லாம் நியாயம் கேட்கறது பற்றியெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு புரியல நாங்கள் போன நோக்கம் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தது ரெண்டு சார்ட்டை பிடிச்சி வச்சுருந்தோம் நான் ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த ஃபேமிலியை இந்த மாதிரி அதிகாரிங்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க காவி ஜட்டி முதலாளிங்கள்கிட்டலாம் ரொம்ப அண்ணா அண்ணான்ட்டு இப்படி கை கட்டி நின்று சந்தோஷப்படுத்த முடியல அவங்கள நீங்கள் வந்து நாங்கள் கோயம்புத்தூர் ரீ சென்னையில் இருக்கோம் நாங்கள் இது கொங்கு நாடு இதுக்கு பேர் நாங்கள் சப் டிவிஷனல் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் கொங்கு நாடுக்கு அப்போ இங்கே அதிகாரிங்கள்லாம் கஷ்டப்படுறதுலாம் நீங்கள் உணர மாட்டேங்கிறீங்க எஸ்பெஷலி சிறுபான்மைய மக்கள் நீங்கள் தான் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க எப்ப எப்ப அவங்களுக்கு வந்து டார்ச்சர் பண்ண மனசு வருதோ அப்பப்போ சிறுபான்மை மக்கள் போய் நின்னுக்கணும் அங்க நீங்க தான் டார்ச்சர் ஆகிறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் இதுல என்ன பெரிய விஷயம் இருக்கு நாங்க அப்படியே டார்ச்சர் ஆகணும்னு தான் போனோம் அங்க ஆனா என்ன நாங்க இங்க தப்பு ரொம்ப பெரிய தப்பு என்ன பண்றோம்னா மாநகராட்சிக்குள்ள போனோம் இந்த மாதிரி மாநகராட்சி தான் வந்து ஒரு சீல் நோட்டீஸ் ஒட்டி இருக்கு அவர் கடையில இந்து முன்னணிக்காரங்க மிகப்பெரிய கூட்டம் எட்டு பேரோட மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டம் வந்து சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை செஞ்சிருக்கு அந்த எட்டு பேர் பாதுகாப்புக்கு சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப எந்திரிச்சு இருநூறு போலீஸ்காரங்க வந்திருக்காங்க ஏன்னா எங்க கமிஷனர் இருக்காருல அவர் ஒரு முஸ்லீம் தான் பட் அவர் பாத்தீங்கன்னா பீஃப் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அப்பப்போ அட்வைஸ் கொடுப்பாரு நல்ல மனசுல அவர் பிஞ்சி மனசு அவருக்கு பீஃப் எல்லாம் முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது மோதியை கட்டி பிடிக்கணும் அப்படி எல்லாம் நிறைய ஆர்டிகல் எழுதுவாரு அது இன்டர்நெட்ல இருக்கு நஜ்முல் ஹுட்டான் நீங்க போட்டீங்கன்னா அந்த இன்டர்நெட்லயே வரும் ஸோ அவர் ஒரு இரநூறு பேர் அமைச்சு விட்டாரு நீங்களும் போய் கலந்துக்கோங்கன்ட்டு மிகப்பெரிய போராட்டத்துல ஸோ அந்த மிகப்பெரிய போராட்டத்துல எழுத்து மூலியமா எழுதி போட்டிருக்காங்க சீல் நோட்டீஸ் ஒட்டி இருக்காங்க இப்ப நீங்க இவங்க மனசெல்லாம் எவ்வளோ கொடூரமான மனசு நினைச்சு பாருங்க அதிகாரிங்களுக்கு டைப் படிக்க எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும் லெட்டர் எல்லாம் டைப் படிக்கணும் சீல் நோட்டீஸ் ஒட்டணும் அப்ப கம்பு இருக்காது கம்பு தேட ஒரு ஆள் போகணும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்போ வந்து நோட்டீஸ் அது மாதிரி ஒட்டி ஒட்டுறாங்க சாலை மறியல் பண்ணிட்டாங்க இந்து முன்னணிக்காரங்க எவ்வளவு சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு பட் அவங்களால அரெஸ்ட் எல்லாம் பண்ண முடியாது அவங்க சாலை மறியல் பண்ணதெல்லாம் எழுத்து மூலியமா எழுதிட்டு அதுக்கெல்லாம் அரெஸ்ட் எல்லாம் பண்ண முடியாது அதுக்கெல்லாம் போய் அதுக்கெல்லாம் போய் அப்படி எப்படி அது சட்டம் வேற இந்த சட்டம் வேற சோ அதனால நான் வந்து ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்த குடும்பத்தை ஆஹ் அப்புறம் வந்த கதை சீல் நோட்டீஸ் ஒட்டிட்டாங்களா எட்டு மாசமா அந்த ஆள் வந்து பாதுஷா மொய்தீன் வந்து ஐயோயோ நான் வாழ்வாதாரம் போச்சு வாழ்வாதாரம் போச்சு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் மாசம் மாசம் சம்பளம் கட்டிட்டு இருக்கேன் ஒன்றரை லட்சம் வாடகை போச்சு வாடகை போச்சுன்னு சுத்திட்டு இருந்திருக்காரு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா அங்க தோழர் ஒரு பிசிக்கலி டிசேபிள்டு பர்சன் அவருக்கு டிசபிலிட்டி இருக்கு அவர் லேபர் வச்சு ஏதோ மிச்சம் பண்ணி வச்சிருந்தாரு ஒரு குடும்பத்தோட பணம் தான் போகுது அதுல என்ன இருக்கு பெருசா போய் ஒரு கடகார் ஆயிட்டாரு அவருக்கு ஒரு லெட்டர் பத்து நாள் முன்பு வந்தது இந்த மாதிரி நீ கடை தொடர்ந்து கொண்டு எனக்கு ஒரு மாதிரி பகீர்ன்றுச்சு என்னடா கடை திறக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஹிந்து முன்னணி முதலாளிங்க எல்லாம் கோவப்படுவாங்களேன்ட்டு சரி நீங்க திருப்பி போய் அட்வான்ஸ் கட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டேன் நான் அவர் போய் திருப்பி அட்வான்ஸ் போட்டு வந்துட்டாரு அட்வான்ஸ் கொடுத்த த்ரீ ரெண்டாவது இது அட்வான்ஸ் தோழர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றரை லட்சம் அப்புறம் பதினஞ்சாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் வாடகை அப்புறம் இப்போ ஒன்றரை லட்சம் அந்த வட்டியெல்லாம் கணக்கு போட முடியாது இல்ல நீங்க தான் அப்புறம் முஸ்லிம்ஸ்ல அது ஹராம் சொல்றீங்க வட்டிய அப்புறம் என்ன அவ்வளவு கவலைப்படக்கூடாது அதுக்கெல்லாம் சோ அவர் போய் பண்ணிருக்காரு திருப்பியும் போய் கட்டிட்டாரு பணத்தை திரும்ப ஒரு லெட்டர் வருது இல்ல 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 கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் தப்புன்ட்டு அப்புறம் இவ்வளவு சிரமப்படுத்துறீங்களே ஒரு அதிகாரி வர்க்கத்தை அதுல கமிஷனர் இன்வால்டு நாலு அதிகாரிங்க கையெழுத்து போடுறாங்க பீஸ் மீட்டிங் கூப்பிடுறாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க பீஸ் மீட்டிங் ஆனா பீஸ் மீட்டிங் நடக்கிறது இல்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும்
நான் போலீஸ்க்கு ஆஃபர் கொடுக்காம போயிட்டேன் அதுதான் தப்பு அதுதான் புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை வேற ஒன்றும் மனசு அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அவ்வளோதான் இந்து முன்னணி நல்லா இருக்கணும் பாஜக நல்லா இருக்கணும் ஆர் எஸ் எஸ் காரங்க நல்லா இருக்கணும் நாடு கருமுந்திரம் எப்படி வேணா போட்டோம் இல்லையா நாடா முக்கியம் தோழர் காவி ஜட்டி தான் முக்கியம் பார்த்தீங்களா இப்போ காவி பிக்னிக்காக நாடே கொந்தளிக்குதுன்ட்டு தீபிகா படுக்கணோட பாட்டு பா பார்த்தீங்களா இல்லையா நீங்க பாருங்க பார்த்து கொந்தளிச்சிருங்க ஃபர்ஸ்ட் அது பண்ணுங்க நீங்க எதுதோ பேசிட்டு இருக்கீங்க பாதுஷா மொய்தினா மாட்டு கரியா இது என்ன இதெல்லாம் போய் அங்க அவங்க குடும்பத்தோட அவங்களை கைது பண்றதுக்கான காரணம் என்ன சொன்னாங்க தோழர் கைது பண்றது கைது அப்படி எல்லாம் பண்ணலையே தோழரீங்களே அதிகாரிங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு பர்மிஷன் வாங்கணும் வாங்க நாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படி தூக்கிட்டு போயிட்டு அசாம ஒரு மண்டபத்துல வச்சுட்டாங்க சும்மா ஒண்ணு இல்ல ஒரு இருபத்தஞ்சு போலீஸ்காரங்க இருந்தாங்க ஒரு மைனர் பொண்ணு அது சாரி அது மைனர் இல்ல அந்த பொண்ணு பாக்குறதுக்கே அந்த பொண்ணு வந்து அந்த அட்டை வச்சிருந்தாங்கல்ல சோ ரொம்ப அப்படி போர்ஸ்ஃபுல்லா அட்டை வச்சனால அந்த அட்டைனால சேலம் டிராபிக் அப்படியே பொங்கலிச்சு போயிடுச்சான் அந்த செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பொண்ணு அந்த அட்டை வச்சிருந்தாங்க பாருங்க அந்த 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 அம்மா அந்த ஆஃபீஸ்குள்ள நிக்கிற உடனே எப்படி சேலம் டிராபிக் அப்படியே அப்படியே ஸ்தம்பித்து ஆயிடுச்சான் அதுவும் எனக்கு தெரியாம போச்சு அதனால தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க எங்களை ஒரு செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பொண்ணு அவங்க ஒய்ஃபு அப்புறம் பாதுஷா மொய்தீன்னு ஏதோ ஒரு பிஜேபிக்கார் வேற எங்க கூட வந்துட்டாரு அவர் ஏதோ பீஃப் சாப்பிட்றதெல்லாம் ஒரு உரிமைன்ட்டு அவர் பாட்டுக்கு பாருங்க போராட்டத்துல இறங்கிட்டாரு எப்படி எங்க ஆளுங்க இப்படி பண்ணலாம் எப்படி தும்படுத்தலாம் முஸ்லிம்ஸ அவர் இறங்குறாரு அப்படி அவரு புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறார் அவரு சரி தொடர் இப்போ சேலம் பகுதியில இந்த கோயம்புத்தூர்ல தொடர்ந்து இந்த மாதிரி மாட்டுக்கறியை வச்சு ஒரு பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காங்களே இப்படி இந்து முன்னணி பாஜக சேர்ந்தவங்க இந்த இந்த செய்யக்கூடிய பிரச்சனைய அங்க இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் ஏத்துக்கிறாங்களா மாட்டுக்கறி சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கறத தொழில் இந்த கடை வந்து ஹிந்து தானே ஓ அண்ட் இந்த கடையை ஹிந்து தான் கொடுத்தாரு அப்புறம் பக்கத்துலயே ஒரு ஹிந்து கொடுத்த கடையில வேற வேற கறி விற்குது அப்புறம் அந்த சிங்கார முனியப்பன் கோயில் இருக்குல்ல அதுக்கு இன்னும் ஒட்டிய ஒரு ஹிந்து வேணும்ட்டு அவரு பதினேழு வருஷமா மாட்டுக்கறி வித்துட்டு இருந்தாரு இப்ப இவரை லாக் பண்ண உடனே அவரு லாக் பண்ணி விட்டாங்க அவரு பதினேழு வருஷமா பீஃப் ஃப்ரை வித்துட்டு இருந்தாரு ஸோ ஹிந்துஸ் அப்படியெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல பட் ஆனா பப்ளிக் மிகப்பெரிய ஒரு குரல் கொடுத்தது இந்த எட்டு பேர் சொன்ன பிறந்தத்துல எட்டு பேர் மிகப்பெரிய கூட்டம் இல்ல பெரிய ஆப்ஷன் இல்ல அது அது அப்புறம் நீங்க அது எப்படி எப்படி அது நீங்க எப்படி கேட்கலாம் இந்த கேள்வியே தப்பு தோணும் நீங்க கேட்டதே நான் இதெல்லாம் பதில கொடுத்துருக்க கூடாது உங்களுக்கு தப்பு தப்பா கேக்குறீங்க சரி தொலைப்பு இந்த மாட்டுக்கறியை வச்சு தேவையில்லா தொடர்ந்து இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை இந்தியா முழுக்க செஞ்சிட்டு இருக்காங்களே அவங்களோட இந்த அரசியலை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் தொல நீங்க மாடு வந்து நீங்க வந்து இந்த கவுமாத்த கான்செப்ட் எப்படி உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது சொல்லுங்க பாக்கலாம் நான் ஒரு விவசாயி எனக்கு அது அது கண்ணு போடும் போது அது ஆணா இருக்கலாம் பெண்ணா இருக்கலாம் பெண்ணா இருந்தா வளர்த்துவேன் ஆணா இருந்தாலும் வளர்த்தி ஆகணும் நீங்க வந்து அப்படி எல்லாம் விட முடியாது நீங்க பாட்டுக்கு அப்படி விட்டீங்கன்னா லெதர் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் நீங்க அதை பொருட்டா பாக்காதீங்க பிளீஸ் அப்புறம் ப்ரோட்டீன் நீடு வேணும் அப்புறம் அந்த அக்ரிகல்ச்சர் சைக்கிள் அப்புறம் எக்கனாமி ரூரல் எக்கனாமி அதெல்லாம் பார்க்க கூடாது இவ்வளவு மாடு வந்து மே விடுறாங்களே ரோட்ல மே தான் தீரும் அது ரோட்ல மேயறப்போ காட்டுக்குள்ள வரதான் தீரும் காடெல்லாம் அழிச்சிரும் அதுக்கு என்ன போய் சொல்லுங்க பாருமா சும்மா ஒரு லட்சம் பேர் தான் சாவறான் வருஷத்துக்கு இந்த மாடு சம்பந்தப்பட்ட ஆக்சிடென்ட்ஸ்ல இப்ப நீங்க அந்த ஆம்புலன்ஸோட ஒரு பார்த்திருப்பீங்க கர்நாடகால ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வேகமா வந்தது டோல் கேட்ல கரெக்டா அந்த ஒரு அப்படி ஸ்கிட் ஆகி ஆம்புலன்ஸ் இடிச்சு அந்த பேஷண்ட வெளியே வந்துட்டாரு பாருங்க வெளியே எனக்கு மாடு உட்கார்ந்து இருந்தது அவர் அந்த மாட்டு காலில் விழுவதுக்காக அந்த பேஷண்ட் பறந்து வந்தாரு ஒரு நாலு பேர் தான் இறந்து போயிருக்காங்க அந்த ஒரு சம்பவத்துல சோ இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வயில எல்லாம் சாப்பிட்டுறது அக்ரிகல்ச்சர் எக்கனாமி கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு இந்த மாடுனால இது 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 இதெல்லாம் நீங்க இப்படி எல்லாம் பேசுறது இதெல்லாம் பண்றதெல்லாம் சரியில்லைங்க தோழர் தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் சீரியஸா சொல்றேன் கோ மாத்தா கோ மாத்தா கும்பிடுங்க வீட்டுல ஒரு ஒரு கோமா கோ மாத்தா வச்சுக்கோங்க மோதிஜி சொன்னார்ல இப்போதான் கொஞ்ச நாள் நடி சொன்னார் உங்க கிட்ட நீங்க காது கொடுத்த கேட்கலையே மாட்டு சாணிக்கு பயங்கரமா வேல்யூ கொடுக்க போறேன் நீங்க எல்லாம் அலைவீங்க அன்னைக்கு மாட்டு சாணி வேணும் சாணி வேணும்ட்டு அலைவீங்க அவ்வளவு ஒரு பெரிய எக்கனாமியா மாத்திருவாருன
ஸோ அந்த அந்த மூத்திரம் எக்கனாமிக்ஸ் அந்த மாட்டு சாண எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் இன்னும் புரியறதுக்கு டைம் ஆகும் அது இப்போதைக்கு மோடி ஐயா வந்து அதை ஒழிச்சு வச்சிருக்காரு அந்த சீக்கிரட் எல்லாம் சைனாவை பீட் பண்றப்போ ஒட்டுக்கா பீட் பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ விவசாயம் எல்லாம் இனிமேல் தேவையில்லை தோணும் நம்மளுக்கு நீங்க விவசாயம் எல்லாம் தேவையில்லை நீங்க எல்லாம் நம்ம எல்லாம் பழசுல இருக்க முடியாது ஒரு விவசாயி வந்து மாடு வளர்ப்பாரு அப்புறம் அது வயசானதுன்னா வித்துருவாரு அதை விற்கும் போது அவர்கிட்ட காசு வரும் திரும்பி அவர் மாடு வாங்குவாரு இதெல்லாம் வேண்டாம் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை சரிங்க தொடர் இப்போ தொடர்ந்து நம்ம அதாவது மாட்டுக்கறியை வச்சு ஒரு பிரச்சனை வருது வட மாநிலங்கள்ல எதார்த்தமா பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலே தொடர்ந்து கொஞ்ச நாளா ஆம்பூர்ல பிரியாணி திருவிழா வைக்கும் போது மாட்டுக்கறி வைக்க கூடாதுன்றாங்க நம்ம சென்னையில பிரியாணி திருவிழா வைக்கும் போது இதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு இப்போ திரும்பவும் இப்போ சேலத்துல அப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய இது ஆட்சியாளர்களோட பிரச்சனை பாக்குறீங்களா இல்ல அதிகாரிகளோட பிரச்சனை பாக்குறீங்களா ஆல் இண்டியன்ஸ் ஆர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் தோழர் நார்த் இந்தியாவில் மட்டும் பிரச்சனை வந்தா எப்படி நீங்க தமிழ்நாட்டில் பிரச்சனை வரக்கூடாது சொல்றீங்க எவ்வளவு சுயநலவாதியா இருக்கீங்க நீங்க நீங்க நாங்க யூபி கிட்ட காம்பீட் பண்ணணும் அண்ணாமலை சொல்ல அன்னைக்கு யோகிஜி அப்படியே செக்ரட்டரி வச்சு எல்லாம் கணக்கு எடுத்து வச்சிருவாரு யூபியோட ஜனத்தொகை என்ன அப்படின்னு அடிக்கல அண்ணாமலே கரெக்டா நீங்க நீங்க பாலிடிக்ஸ கவனிக்கிறது இல்ல நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ரோக்ராமோட பேரை மாத்துங்க நீங்க நீங்க தப்பு தப்பா சொல்லி கொடுக்குறீங்க மக்களுக்கு ஆல் இண்டியன்ஸ் ஆர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் நாங்க எங்கனால அவங்கனால முன்னேற முடியலனா என்ன நாங்க பின்தங்கிய போக முடியாதா யூபினால முன்னேற முடியல பீஹார்னால அந்த முன்னேற முடியல எம்பினால முன்னேற முடியல ஹரியானாலனால முன்னேற முடியல அவன் குடும்பமா மாறிட்டு இருக்கான் நம்ம அவனையே திருத்த பார்க்கணும் நம்மளும் குடும்பமா மாறுவோம் தோலர் நம்மளும் அவங்க மாதிரி மாறலாம் இல்ல சோ எவ்வளவு சி ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்க முடியும் இப்போ நீங்க நீங்க தான் அழுவுறீங்க தமிழ்நாட்டில இருந்து டாக்ஸ் எடுத்து எடுத்து அங்க கொடுத்துடுறாங்கன்ட்டு நம்மளுக்கு கம்மியா வருதுன்ட்டு நம்ம தான் அழுகுறோம் நம்மளும் அவ மாதிரி ஆயிட்டோம்னா நம்மளும் வரி கொடுக்க தேவையில்ல பிரச்சனையே முடிஞ்சிடும் நானும் கொடுக்கல நீயும் கொடுக்கல ஜேசி ராம் அங்க ராமர் கோயில் கட்டுற மாதிரி நானும் இங்க ராமர் கோயில் கட்டிட்டு போறேன் ஜேசி ராம் ஜேசி ராம் நானும் சொல்றேன் சிம்பிளா முடிக்கு தோழர் நாடு முழுக்க வியரால் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் நான் இந்த பாடம் தான் கத்துக்கிட்டேன் நாங்க நாடு உலகம் நாட்டு முழுக்க உலகம் இல்ல உலகத்துல யாரு ஏத்துக்கிறாங்க நம்மள நாடு முழுக்க ஒரே மாதிரி பிரச்சனை ஒரே நாடு ஒரே பிரச்சனை உட்காந்துவோம் இதுல அதிகாரிங்க அரசியல்வாதி அப்படியெல்லாம் பிரிச்சு பிரிச்சு பேசாத எனக்கு பிடிக்கல தொடர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல என்ன இப்போ எச் ராஜா நேத்தான் சொன்னாரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதிகாரிங்கெல்லாம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எல்லாம் புல்டோசர் முன்னாடி நிக்க வச்சிருவோம் கேட்கலையா அத கேட்கல கேட்டீங்களா இல்லையா நீங்க கேட்கல உங்க உங்க அரசியல் போர் தொடர் இப்ப நேற்று சொன்னாரு இந்த மாதிரி நீங்க எல்லாம் ஒழுங்கா நடந்துக்கோங்கடா எவனோ யூனியன் கவர்மெண்ட் வாயில எடுத்தீங்க மாவனை யோகி கிட்ட விட்டு விட்டு புல்டோசர் மீனா நிக்க வச்சிருவாரு எங்க அண்ணா எச்சு ராஜா அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் தொடர் அதனால இங்க நீங்க சும்மா ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் குறை சொல்லிட்டு இருக்கிறதுல அர்த்தமே இல்ல அவங்க ஆப்சி ஒரு ஒருத்தருக்கும் கடமை இருக்கு தொடர் இன்னைக்கு நாட்டுல காவி ஜட்டிய நக்காத குறை இருக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த ஜட்டி நக்காத குறை இருக்கணும் அந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்தாதான் நாட நாங்க அக்கண்ட பாரத் அன்றியுமே எடுக்க முடியும் அதுக்காக நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் சரி தொடர் அந்த நடந்த இந்த விஷயத்த பத்தி பல்வேறுபட்ட விஷயங்கள் குறிப்பா எப்படி எப்படி எல்லாம் இந்திய மக்கள் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான பல்வேறுபட்ட தகவல்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இதுக்கு மேல உங்களுடைய இந்த புரட்சிகரமான இந்த போராட்டங்கள் எந்த மக்களுக்கு ஒரு பாதிப்புனாலும் களத்துல நிக்கக்கூடிய உங்களோட இந்த புரட்சிகரமான போராட்டம் கடைசி வரைக்கும் வெல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி பேட்டை டிவி சார்பில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன் தோழர் ரொம்ப நன்றி மிக்க நன்றி தோழர் எனக்கு ஒரு டசால்ட் வாட்ச் வாங்கி கொடுங்க டசால்ட் வாட்ச் நானும் தேசியவாதியா வெறும் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் அனுப்பிச்சு கொஞ்சம் டசால்ட் வாட்ச் தேசியவாதி ஆகணும் சரி சரி தோழர் நாளைக்கு வாங்க தொடர் வாங்க வாங்க நன்றி நன்றி காலத்தில் கொடுமை தொடர் என்ன பண்ண சொல்றீங்க